ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹோம் மேக்கப் பேஷன் தமிழ் சேன் இன்னைக்கு புளிமிளகாய் தொக்கு வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த புளிமிளகாய் தொக்கு பார்த்திங்கன்னா காரம் பிடிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்குங்க ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே பச்சை மிளகாயில் செய்கிற ஒரு தொக்கு தான் ஸோ இந்த தொக்கை வச்சு நீங்கள் இட்லி தோசை ரைஸு சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிட்லாம் இதை நிறையா செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி எப்போ வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இதை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி இந்த தொக்கு செய்கிறதுக்கு நீட்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு இருபத்தஞ்சி மிளகாய் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதுவும் காம்போடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி கீறி நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி முழுசாக போட வேணான்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பச்சை மிளகாவை பொடியாக கட் பண்ணியும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இருபத்தஞ்சி பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து புளி வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கு ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி திக்கான பேஸ்ட்டாக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அப்போனா தான் வந்து அந்த புளி மிளகாய் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லா திக்காக வந்து கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த பொடி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணுங்க இது என்ன பொடின்னு பார்த்திங்கன்னா கடுகு வெந்தயம் இது ரெண்டு பொருள் தான் இதுக்கு வேணும் கடுகு வந்து இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திங்கன்னா வெந்தயம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரே அளவில் ரெண்டையும் எடுத்து வச்சுட்டு தனித்தனியாக வந்து எண்ணெய் சேர்க்காமல் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்போல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி தொக்கு செய்கிறீங்களோ இல்லை ஊர்காய் செய்கிறீங்களோ அந்த நேரத்தில் இந்த பொடியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து இந்த புளி மிளகாய் தொக்குக்கு இது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்க்க போகிறேன் அடுத்து வெள்ளம் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேவைப்படுங்க இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல ஒரு கடாயில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து எடுத்து சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தொக்கு ரெசிபீஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கடுகு வெந்தய பொடியை வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன் அது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கேங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மஞ்சத்தூள் சேர்க்கணும் ஸோ அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாவை இதோடு சேர்த்துப்போம் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் தள்ளி நின்றே செய்யுங்க ஏன்னா அது வந்து வெடிக்கும் அதனால் தள்ளி நின்றே வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வந்து இந்த பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கணும் வதங்கி அதோடய கலர் வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து கரைச்சி வச்சுருக்க புளித்தண்ணியை வந்து சேர்க்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இந்த கலர் வந்து எப்படி மாறியிருக்க பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் கலர் மாறினோடையும் நான் வந்து இப்போ புளித்தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இந்த புளித்தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் ஸோ இது கொதிக்க கொதிக்க நல்லா திக்காக ஆரம்பிக்கும் அதே நேரத்தில் அதோடய அந்த பச்சை வாசனைலாம் போயிட்டு இந்த மிளகாயுடைய காரம் எல்லாமே இறங்கிடுங்க ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விடணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து கொதித்தா போதும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இப்போ ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நான் கொதிக்க விடுறேன் இப்போ பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த புளி மிளகாய்க்கு தேவையான உப்பை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுவோம் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து வெல்லம் வந்து சேர்க்கணும் வெல்லம் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ நான் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட இன்னும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விட்டால் போதுங்க அதுவும் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விட்டு அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் ஸோ மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதித்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் புளி மிளகாய் தொக்கு வந்து
இது கூட என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ